आउस बिल्ड में शिक्षा मनोरंजन जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आई होप दैट यू आर इन अ गुड बेस्ट हेल्थ एंड स्पीड टुडे आई एम डिस्कशन अबाउट टॉप मेडिकल फील्ड अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस व्हिच हैव अ लार्ज स्केल ऑफ जॉब एंड बिजनेस एंड अ सैलरी पैकेज तमाम दर जो है फील्ड्स को फील्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी टॉप मेडिकल फील्ड है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस यू नो देयर आर मेनी स्टूडेंट इन पाकिस्तान इन हिंदुस्तान तो तलबा तो बात की उससे पहले कोशिश होती है कि एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर एडमिशन हो जाए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ادارے कम है तलबा और तलबा की तादाद ज्यादा है क्योंकि तादाद ज्यादा है इसके बाद इसकी मेरिट पॉलिसी लगती है जब मेरिट पॉलिसी लगती है तो बच्चों का मेरिट नहीं आ पाता इवन के जिन्होंने इनकी ख्वाहिश होती है मैं प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस कर सकता हूं या कर सकती हूं वो भी रह जाते हैं कि मेरिट प्राइवेट के ऊपर भी मेरिट बहुत ज्यादा लग चुका है इसलिए तलबा तलबा वहां पर भी एडमिशन कराने से रह जाते हैं तो वो कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं जिनके जरिए हम डॉक्टर बन सकते हैं वो कौन-कौन सी ऑप्शन है जिनके जरिए हम इंडिपेंडेंटली अपना कारोबार कर सकते हैं हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं हम डॉक्टर बन सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं जो है बीडीएस और एमबीबीएस की बात शुरू करता हूं कि सबसे पहली प्रायोरिटी एमबीबीएस सेकंड प्रायोरिटी बीडीएस यहां एडमिशन नहीं हुआ चलते हैं अब एडमिशन हमारा किन-किन फील्ड के अंदर हो सकता है तो एक तरह तलबा तलबा जो कि फार्म डी का रुख करती है लेकिन मैं कहता हूं फार्म डी की तरफ रुख तब किया करें जब बाकी ऑप्शंस खत्म हो जाएं तो सबसे पहले आप का एमबीबीएस बीडीएस के बाद एडमिशन अगर आप एक ही लेना ना तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बीएस डर्माटोलॉजी बीएस डर्माटोलॉजी एक रिसेंटली न्यू डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई गई है एचसीसी की तरफ से ये दैट इज अ इंडिपेंडेंट ऑन डिग्री यानी कि ये आजाद आना डिग्री है आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं आप अपनी कहीं भी जॉब कर सकते हैं देयर मेनी ऑप्शंस फॉर जॉब एंड बिजनेस ठीक है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स इन एफएससी पी मेडिकल तो ये प्राइवेट का प्राइवेट में आपका एडमिशन हो सकता है ये अगर आपके मार्क्स 50% हो ठीक है एफएससी प्री मेडिकल इसके लिए एचसी की तरफ से कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है डीबीएम डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन हम लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ये बात पाई जाती है कि शायद डीबीएम का स्कोप नहीं है या डीबीएम को सिंपल जुबान में डंगर डॉक्टर कहते हैं तो हमें कोई डंगर डॉक्टर कहेगा तो उसका स्कोप नहीं है जॉब नहीं है विदेश नहीं है कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल गलत है ऐसा बिल्कुल कतई गलत है ये तलबा की एक मिथ है जो कि गलत कांसेप्ट जिसे कह सकते हैं आपका एडमिशन यानी अगर आपका एडमिशन डीबीएम में हो जाए मैं कहता हूं चुप करके ले लो क्यों इट्स अ ह्यूज स्कोप यानी कि आप जिसने डीबीएम किया वो जॉबलेस नहीं रह सकता ठीक है ये इसके बाद इसके बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ठीक है किसी फॉर्म हाउस में या किसी स्पेशली आर्मी के अंदर इसकी बहुत सारी जो है वैकेंसीज हैं और डिग्री इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो डीबीएम दैट इज ट्रू लेकिन इसके लिए थोड़ी जो है आपको मेहनत चाहिए होती है कुछ टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है इसका मेरिट मेरिट भी थोड़ा हाई होता है तो डीबीएम इज अ आल्सो अ गुड फील्ड तो जिनका डीबीएम के अंदर भी ना हो पाए तो उनके लिए आगे फील्ड है ऑप्टोमेट्री अब ऑप्टोमेट्री बड़ी आला और जदीद किस्म की फील्ड है जो कि जिस ये वो फील्ड है जिसका तलबा तलबा को शाओर ही नहीं होता कि ऑप्टोमेट्री भी कोई फील्ड है ऑप्टोमेट्री एक ऐसी अदादन फील्ड है जिस जिनको इसको करने के बाद ए एक अपना वही ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं आप डॉक्टर बन सकते हैं आप इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस खोल सकते हैं आप कारोबार कर सकते हैं आप क्लिनिक कर सकते हैं आप ये जॉब कर सकते हैं यानी कि डायरेक्ट आप पेशेंट से आप जो है डील करते हैं ठीक है ये नहीं कि आप इसकी हेल्पर करते हैं या किसी कहीं हेल्पर लग जाते हैं नो आप डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली आप जो है एक पेशेंट के साथ डील करते हैं अब यानी कि मैं आपको कांसेप्ट बता दूं एक एमबीबीएस है और एक बीडीएस है मसला ये है कि जो जो इनके ऑप्टोमेट्री आंखों की फील्ड है ये आंखों से रिलेटेड फील्ड है आंखों ऑल अबाउट दैट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और ऑल अबाउट दैट यानी कि ये ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है तो फिर ऑप्टोमोलॉजिस्ट का क्या काम है एक एफएससी प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस करता है एमबीबीएस के बाद वो एफसीपीएस के अंदर ऑप्टोमोलॉजी करता है एक वो डॉक्टर है आंखों का तो एक डॉक्टर वो है कि जिसने डायरेक्ट एफएससी के बाद ऑप्टोमेट्री की और वो ऑप्टोमेट्रिस्ट बन गया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा क्वेश्चन ठीक है मैं बता दूं जो एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस के अंदर जो है आंखों की स्टडी करता है एफसीपीएस या आईसी स्टडी करता है वो एक सर्जन कहलाता है आई सर्जन लेकिन बीएस डर्मा बीएस ऑप्टोमेट्रिस्ट वो सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकता बाकी यानी कि 80% केसेस ऑप्टोमेट्रिस्ट होकर हो चले जाते हैं 20% केसेस जो कि सर्जरी के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो ऑप्टोमेट्री एक आजादना एक आला और एक कामयाब शोभा है ठीक है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% मार्क्स इन एफएससी प्री मेडिकल उसके बाद आप इसलिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है यूनिवर्सिटी चाहे टेस्ट ले यूनिवर्सिटी चाहे टेस्ट
वो जॉबलेस नहीं रह सकता मैं कहता हूँ मेडिकल की दुनिया मेडिकल वाला तो जॉबलेस नहीं रह सकता लेकिन मेडिकल की दुनिया के अंदर मेडिकल की फील्ड के अंदर जिसने बी एस डेट एंड न्यूट्रिशन की है उसकी क्या ही बात है दैट इज टू गुड एंड बिग स्कोप इसके बाद अगर आपने बी एस डेट एंड न्यूट्रिशन कर लिया है तो उसके बाद आपके पास कम से कम चौदह पंद्रह ऑप्शन है जॉब के लिए इधर नहीं तो उधर कहीं ना कहीं आपका लग जाता है जुगाड़ ठीक है पढ़ा तेरा ऑप्शन है किन के लिए आप इनके कहीं फूड को सेंटर लग सकते हैं कहीं पे फूड चेक कर लग सकते हैं फूड अथॉरिटी में लग सकते हैं बहुत ज्यादा सी जो है और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आप जॉब करना चाहते हैं करें नहीं करना चाहते आप इंडिपेंडेंटली कर लें आप अपना कारोबार कर सकते हैं ठीक है तो ये भी एक यानी कि इसका भी एलिजिबिलिटी का एरिया जो है फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स नहीं आता प्री मेडिकल कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं है अजीत की तरफ से यूनिवर्सिटी चाहिए टेस्ट ले यूनिवर्सिटी चाहिए टेस्ट ना ले सो आज साल में दो बार ओपन होता है इसको मुफ्त यूनिवर्सिटी पास अंदर जो है ऑफर करती है यूनिवर्सिटी और फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद उसके बाद स्पीड यूनिवर्सिटी इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देर मैनी यूनिवर्सिटीज जो इसको ऑफर करती हैं इसके बाद जो है अगर यहाँ भी आपका नाम ना आए तो फिर किधर जाए फिर है एम मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये कौन सी फील्ड है इनकी यू नो के अल्ट्रासाउंड जो होती है आप करवाते हैं जो इमेजिंग करवाते हैं लाइक मैं कहता हूँ स्टमक का प्रॉब्लम है डॉक्टर का या फिर इसकी अल्ट्रासाउंड करवा करो इमेजिंग करवा करो जो इमेजिंग करते हैं जो वो कौन करते हैं वो जिन्होंने की होती है एम एम आई टी स्पेशलिस्ट को परफॉर्म करती हैं तो एम आई टी का कारोबार भी बहुत ज्यादा है या टू बिग स्कोप इन पाकिस्तान इन अदर कंट्रीज तो ये भी एक यानी कि ये मेरा एक लेक्चर है टॉप फाइव फील्ड इसका नाम उसके अंदर भी है टॉप थ्री फील्ड उसका नाम उसके अंदर भी है तो ये एक आला कमाने वाले फील्डों के अंदर एक एम आई टी का नाम भी शामिल है फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स एफ एस सी प्री मेडिकल कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं है ठीक है तो प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है ठीक है यूज पॉइंट ऑफ टू यहाँ भी नाम ना आए तो फिर है एम एल टी मेडिकल लैब साइंसिस जो कि टेस्ट परफॉर्म करते हैं यू नो कि कोई भी लैब टेस्ट आप करवाते हैं तो आप इनकी किसी लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो इसका भी आप देखते हैं कारोबार कितना है अब पाकिस्तान अंदर मैनी जो होती हैं क्या होते हैं लैब्स इन पाकिस्तान फॉर टेस्टिंग तो इसका भी अच्छा जो है कारोबार है कहीं जॉब आप किसी यूनिवर्सिटी के जॉब कर सकते हैं किसी लेक्चरार कर सकते हैं आप कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट के अंडर काम कर सकते हैं इसके बाद जो होते हैं फार्म डी ठीक है मैंने कि मैं फार्म डी को फर्स्ट में सेकंड एंड यहाँ पर लेकर आया यू नो कि फार्म डी इनकी मुश्किल स्टडी है और मेडिसिन ये यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप यानी कि आपने फार्म डी किया और आप एक डॉक्टर बन गए हैं यानी कि आप अपनी क्लिनिक खोल के बैठे ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है ये ये एनी कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है बच्चों के माइंड में हालांकि देर आर मेरी ऑप्शन बेटर देन फॉर फार्म डी मैं ये नहीं कहता फार्म डी एक पूरा शोभा है नो ये फार्म डी एक अच्छा शोभा है स्कोप फील्ड में नहीं स्कोप बंद नहीं होता कि बंदा कितना स्कोप वाला है ठीक है अब फार्म डी है लेकिन मैं तो फार्म डी को भी कहूंगा कि बच्चे इसको भी करेंगे दैट इज टू गुड फील्ड इसका भी थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा ऊंचा होता है ठीक है फोर्टी फाइव परसेंट वाला मार्क्स देने की कम से कम सत्तर परसेंट मार्क्स आपके हों तो आपका कहीं प्राइवेट एडमिशन होता है ठीक है तो इसका भी मैंने आपको बता दिया ठीक है उसके बाद है साइकोलॉजी साइकोलॉजी माइंड प्रिंटिंग फील्ड माइंड और ब्रेन माइंड इज अदर थिंग ब्रेन इज अदर थिंग माइंड को सीखना साइकोलॉजी का काम है ठीक है डेट इज टू गुड फील्ड तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स है मेडिकल तो कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं है तो यानी कि इसके बाद भी जो ऑप्शन काफी है इसके बाद बी एस साइकोलॉजी के बाद ठीक है उसके बाद डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी ठीक है दैट इज टू गुड लेकिन इसका मैं बिल्कुल एंड में लेके आई हूँ वो तरबत बात की सदा जो कि नहीं करती वो इसलिए नहीं करती कि पाकिस्तान के इसको मालशिया कहते हैं नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है लोग कहते हैं लोगों कहने दो क्योंकि आपने करना है कि आप जानते हैं कि फील्ड कैसी है इसके बारे में सर्च करो देखो ना सोचो और कर दो ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है बहुत आला तरीन फील्ड है डीपीटी और आने वाले वक्त के अंदर डीपीटी का एक यू स्कोप आपको नजर आएगा जो तलबा तलबा इसको करें ठीक है थैंक यू आप अब क्वेश्चन हो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ में दीजिए इजाजत वाली ना इधर बदबू नबीन थैंक यू